。大家好，很高兴又有新的宠物和大家分享。今天来和大家分享一下我的新宠物环境鹦鹉，其实咱们都叫它月轮。在视频最后呢，我会给大家放一些网友饲养月轮的一些快乐瞬间。好了，不废话了，我们开始今天的内容吧。我的习惯啊，老观众应该都了解，不喜欢讲官方那一套，因为到处都是。嗯，我只分享过我饲养的宠物，不过我很多次强调，每只动物都有个体差异，不是同一个品种就同一个性格。月轮算得上是中型鹦鹉了，大小大概在四十厘米左右。如果饲养这种鹦鹉呀，大家考虑的问题又多了一个。就是是否可以给它建立良好的社交习惯，也就是让鹦鹉成为你的家庭成员之一。作为人类啊，我们希望鹦鹉在我们的环境中茁壮成长，但我们呢，没有花足够的时间帮助鹦鹉了解我们的生活方式。由于许多卖家试图快速赚钱，无数鸟类啊，因社会化程度低而受苦。许多小鹦鹉只能人工手养、断奶，然后出售。当卖家几乎不与发育中的小鸟互动的时候，这种情况下，小鹦鹉会受到影响。更糟糕的是啊，购买这只鸟的如果是新手的话，他们通常对社交话题知之甚少，结果就是鹦鹉变得恐惧、困难和不友好。也就是说，这种鹦鹉啊，需要你把它当成孩子去对待、去教导。在鹦鹉睁眼以后，我们就要开始和他们以人类的方式来沟通。这个时候，他们会慢慢习惯你的生活方式。这也是为什么有些鸟，你再怎么教导它，也不会习惯你现在的生活方式。所以，中大型鹦鹉尽量自己从小养。就拿我手上这只来说，它已经四个月了。我必须先将它驯服，才能和它建立关系。像这种会讲话的鸟，前期一定要和它建立关系，为它以后开口打好基础。很多人说月轮为白眼狼，在我看来，月轮很适合作为家庭宠物。如果你和它和睦相处时间不够的话，嗯，它就会自娱自乐。这不代表它不认你了，只是它习惯了自娱自乐。我现在这只，我也是将它带去店里。忙的时候，它就和塞内在一边。闲下来，我就会拿着水果去找它，和它讲话，引诱它站在我的手上来吃。这就是我和它准备建立的社交方式。越是散养，它可能就会越乖。目前我没有发现它会捣乱。我不理它的时候，它就在那边和塞内一起玩，要么就是去啃咬我给的玩具。它和玄凤有一点很类似，就是容易受到惊吓，所以我放它在外边，让它见很多人，可能会有改善。这只鸟没有剪过指甲，每次上手都扎得我特别疼，所以剪指甲和剪羽啊，尽量在小的时候就开始，这样长大以后它就不会有心理上的负担。月轮讲话可以说是非常不错的，虽然不像大型鹦鹉学的那么快。但是他讲话声音很搞笑，而且讲得很清楚，一听就明白他在讲什么。开口时间大概在六个月，我和繁殖户聊过这个话题，他们居然用公的月轮配母的小绯熊，还有既然配母的亚历山大，我就纳闷了，能配上吗？我没有亲眼见过，他说下次让我见识一下。说实在的，我真想见识一下。他们为什么这么配呢？因为雌月轮在发情的时候非常凶悍，假如他们不是自由恋爱的话，很可能将雄鸟直接咬死。其中一个繁殖户告诉我，第一年还挺好，第二年发情直接将雄鸟咬死了。从小养的也不一定能配对成功，所以他们大多数都是自由恋爱。嗯，至于他们说的用月轮去配绯熊或者是亚历山大，这个只是传说，我还真的没有亲眼见过。除了讲话，月轮还有个特点，那就是技能方面特别出众
，他好像很快就能理解你想做什么。所以我之前接触过的几个月轮，感觉都很聪明。当然，这都是因为主人培养的好，就和小孩子一样。他平时爱吃水果和蔬菜，而且食量比较大，早上起来放个桃子给他，过一会儿就吃完了。一点不糟蹋粮食，吃完桃子我就会给一些种子类的食物，他也很爱吃，从不挑食。到了晚上，我会再给一些蔬菜，胡萝卜、青菜之类的。饲养龙的布置也很重要。月轮是比较活跃的鸟，性格呢很好动，所以它的笼子要选择容易清洁的，而且笼子里边要有各种玩具和站台。空间也是越大越好，因为它的尾巴比较长。我目前没有准备笼子，我想试着自然饲养。但是当第二天我起床时，我养的花可以说已经废掉了。月轮在四个月以后到一岁之间，会有一段时间比较神经质，就动不动就想咬你，突然的变化让你防不胜防。这个是很正常的，你可以理解为人的叛逆期。过了这段时间就好了，这段时间呢可长可短，不是我们能干预的，所以你只要不嫌弃它就行了。很多人在这个时候呀，就放弃和它互动，放弃教导它，所以呢就前功尽弃了。这也是为什么那么多人说它是白眼狼的原因。重点来了，这也是很多人关心的话题，就是月轮到底吵不吵？首先，我还是要声明啊，鸟鸣是天性。再不爱叫的鸟，早上起来都会叫，只是叫的方式不同而已。有的在吹口哨，有的在模仿人讲话，有的则是大吵大闹，各种各样的叫声都有。平时这只月轮是不怎么叫的，尤其是和塞内在一起的时候。好像两个都很安静。目前到家三周了，没有出现过大吵大闹。假如你的月轮呢出现了大叫，那么请你分析一下是哪里出了问题，是不是模仿野外的声音，还是他听到了他不喜欢的声音，看到了不喜欢的东西呢？你可以试着将笼子换个安静的地方，也可以试着给点新的玩具。或者他兴感兴趣的东西，分散一下他的注意力，这些方法也适用于其他鸟类。我将它散养啊，也是为了避免它大叫。以后我也没有准备给它关进笼子里。还有一点，大家注意了，它吵闹的时候一定不能去安慰它或者和它玩，这样它只会越来越吵。还有一种可能是能被谅解的。就是当你的月轮认为你即将遇到危险，或者有什么东西威胁到你，你的月轮也会叫，它会提醒你。嗯，这个鸟的破坏力是挺高的，其实声音呢也不小，有咬人的这个阶段，不一定是多久。所以啊，月轮相对鹦鹉来讲，缺点不算多，自己衡量一下，看能不能接受，再考虑自己有没有条件去饲养它。我们一起来看几个月轮搞笑的一些小片段。宝贝，宝贝，宝贝贝，宝贝贝，宝贝贝，你好，宝贝贝。宝贝，宝贝，宝贝，你说，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，宝贝，